Komisi 4 DPR mendesak pemerintah melakukan evaluasi tata ruang lingkungan seperti penghentian pembangunan industri dan penanaman kembali mangrove khususnya untuk jalur pantai utara atau pantura sehingga tidak terjadi bencana longsor dan banjir yang diakibatkan penurunan tanah. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR Firman Subagio mengatakan penyebab utama terjadinya longsor dan banjir di daerah Brebes dan sekitarnya diakibatkan oleh banyak alih fungsi lahan. Pembangunan jalan Pantura tidak memperhatikan kondisi tata ruang lingkungan yang seharusnya. Firman menyarankan adanya penanganan yang terintegrasi lintas kementerian untuk segera mengevaluasi rencana tata ruang lingkungan di daerah Pantura. Tata ruang untuk pertanian, untuk perkebunan, dan sebagainya pembangunan ini harus ditata. Harus ada perencanaan yang matang. Jangan seperti sekarang, ini kan semua bibir pantai ini kan dibangun untuk ada yang menjadi area industri, ada yang menjadi wisata, ada yang jadi macam-macam. Jadi ini harus ditata ulang. Lebih lanjut, firma menyoroti tentang hutan gundul yang belum direboisasi. Penyerapan air hujan di pegunungan sudah tidak berfungsi dengan baik. Firman menyampaikan Komisi 4 akan memprioritaskan penanganan banjir dan longsor karena jika tidak segera diselesaikan, hal ini akan mengganggu distribusi logistik dari Jakarta ke Surabaya. Hutan dan perikanan mengenai mangrove harus ditanam lagi sehingga seperti contoh di sebelah timur rembang itu ada bangunan PLTU atau kemudian PLTU sudah dipakai sistem tembok besar tetapi sebelah kanan kirinya karena itu sudah terkikis habis akhirnya PLTU ada di tengah laut. Ini juga salah satu contoh yang sangat berbahaya. Hilman dan Arif TVR Parlemen melaporkan.